Бухгалтерия для школьников. Занятие номер два. Изучаем понятие дебета и кредита. На первом занятии мы изучили такие понятия, как актив и пассив. К активу у нас относятся основные средства, денежные средства и также товар. Когда мы продали товар, мы получили прибыль. Сумму прибыли мы записали в пассив. Итак, После нашей успешной работы по продаже ящика шоколадок наш актив и пассив увеличились на 58 гривен и составляют 1333 гривны. Следующим шагом мы откроем расчетный счет в банке. Наши денежные средства составляют 333 гривны. И мы уже можем открыть расчетный счет в банке. Сейчас у нас имеются денежные средства в виде наличных денежных средств. С наличными денежными средствами вы, конечно же, уже знакомы. Папа и мама, бабушка и дедушка, тети и дяди, иногда братья и сестры дают вам немножко наличных денежных средств, чтобы вы купили себе что-нибудь полезное. Иногда вы, конечно, покупаете что-то бесполезное, но в крайнем случае вы умеете обращаться с наличными денежными средствами. Вы даете наличные денежные средства и получаете товар, который вам необходим. Итак, в кассе нашего предприятия находится 333 гривны наличных денежных средств. Наличные денежные средства относятся к активу. В активе это записывается как денежные средства. Мы уточняем, что у нас наличные денежные средства. 333 гривны. Нам необходимо эти денежные средства занести на расчетный счет. Некоторые из вас, конечно же, знают, что такое банкомат. То есть из него получают денежные средства. Но с помощью банкомата также можно ложить деньги на расчетный счет. Когда вы ложите деньги на расчетный счет, на вашей пластиковой карточке увеличивается баланс. Если на пластиковой карточке была 1 гривна, когда мы положим на расчетный счет 333 гривны, у нас на расчетном счете получится 334 гривны. Однако мы будем учитывать, что на нашем расчетном счете ничего нет. Когда мы ложим на расчетный счет, Через банкомат наши наличные средства, которые мы взяли из кассы предприятия на нашем расчетном счете, образуется сумма 333 гривны. Баланс нашей карточки показывает, что на ней находится сумма 333 гривны. Теперь вы немного ограничены в своих действиях. Вы не можете пойти куда угодно, какому угодно продавцу и обменять безналичные денежные средства 
на необходимый вам товар. Наличные денежные средства, которые были в нашем предприятии, принимаются где угодно. Безналичные средства принимаются только там, где присутствует терминал. То есть, если в кассе магазина есть терминал, кассир может снять с вашей карточки необходимую сумму денег. Иначе вам придется опять идти в банкомат и получать наличные денежные средства. В кассе у нас было 333 гривны наличных денежных средств. Запишите это понятие в тетрадку. Наличные денежные средства. Когда мы наличные денежные средства положили на наш расчетный счет, мы получили безналичные денежные средства. Это понятие также запишите в тетрадку. Безналичные денежные средства. Теперь мы подошли очень плотно к новым для нас понятиям. Кредит и дебет. У нас в кассе были наличные денежные средства. Мы взяли из кассы деньги и отнесли их на расчетный счет. С помощью банкомата мы положили наличные деньги на расчетный счет. Банкомат спокойненько у нас их взял и записал на нашей пластиковой карточке, что на ней имеется 333 гривны. В банке это отмечено. На расчетный счет мы положили деньги. Когда мы берем деньги, это означает кредит. Когда мы ложим деньги, это означает дебет. Обратите внимание, что у нас активный счет. В пассивном счете ситуация будет как в зеркале, совсем наоборот. То есть ваша левая рука в зеркале это смотрится как правая, а ваша правая рука смотрится как левая. То есть пассив это зеркальное отражение актива. Сейчас у нас взяли кредит, а положили дебет. Итак, давайте рассмотрим более подробно. В кассе у нас имелись денежные наличные средства. Мы взяли из кассы, это кредит. На расчетный счет мы положили денежные средства. Получилось у нас дебет. Итак, запишите. Поскольку у нас счет активный, то дебет это пришло, а кредит это ушло. Запишите новое понятие в тетрадку и правильно ставьте ударение. Дебет и кредит, чтобы вы правильно говорили и писали. Кредит в конце стоит и, а не е. Некоторые ошибаются. Пишите правильно. Кредит. Теперь давайте уже более профессионально, на профессиональном бухгалтерском языке запишем понятие касса и расчетный счет. Понятие касса и расчетный счет мы запишем с помощью кодов. Ведь очень долго писать слово касса. Гораздо быстрее написать цифру 50. 
а расчетный счет писать еще дольше. Гораздо проще написать цифру 51. Так и делают бухгалтера, когда один бухгалтер говорит другому, что у него 50 счет и на 50 счете имеется 333 гривны по дебету. Это означает, что в кассе лежит 333 гривны. То есть быстро и понятно. Давайте изучать уже профессиональные понятия и профессиональные сокращения бухгалтерского учета. Касса и расчетный счет – это активные счета. Касса обозначается цифрой 50, а расчетный счет обозначается цифрой 51. Итак, у нас расчетный счет 51. На него поступили деньги 333 гривны. Эти деньги мы запишем в дебете счета 51. А из кассы мы взяли деньги. С 50 счета мы снимем 333 гривны. И эту сумму запишем в кредите 50 счета. Когда же мы получаем наличные средства из банкомата, то мы наоборот списываем деньги с нашей пластиковой карточки и получаем наличные деньги. Теперь мы с расчетного счета 51 берем и записываем это в кредит, а в кассу получаем. А получить это дебет. Смотрите, у нас расчетный счет 51 имеет и дебет, и кредит. Касса также имеет дебет и кредит. Когда мы вносим деньги на расчетный счет, мы из кредита кассы забираем деньги и записываем в кредит 333 гривны. А на расчетный счет мы вносим деньги и записываем в дебет 51 счета 333 гривны. У нас идет понятие, новое для вас понятие, бухгалтерской проводки. Запишите это понятие в тетрадку. Бухгалтерская проводка. Двойная запись идет. Идет первая запись в кредите 50 счета, это касса. И вторая запись идет в дебете 50 первого счета. Это расчетный счет. Таким образом, у нас появляются две цифры. Первая цифра в кредите 50 счета 333 и такая же цифра в дебете 51 счета. Наоборот, когда мы получаем деньги из расчетного счета, получаем деньги из банкомата, мы наоборот из 51 счета, это расчетный счет, забираем из банкомата. С карточки у нас списываются деньги, а наличные средства банкомат нам выдает. Теперь мы аналогично сделаем бухгалтерскую проводку. Мы в кредите 51 счета запишем 33 гривны и в дебете 50 счета запишем 33 гривны. На этом наше занятие закончилось. А вы в своих тетрадках прооперируйте с любыми суммами. Например, вы ложите на расчетный счет 50 гривен. 
и запишите для этой операции бухгалтерскую проводку. Запишите номера расчетных счетов. Касса – это 50-й счет. И расчетный счет – это 51-й счет. Запишите бухгалтерскую проводку также для получения денег из расчетного счета. Возможно, вам еще будет очень трудно разобраться с этими понятиями. Я вам скажу, что многие, которые закончили институт и трудно разбираются в этих понятиях. Конечно же, это смешно, но такие случаи бывают. Так что мы только начали учиться и не расстраивайтесь, если что-то у вас не получится или что-то непонятно. Взрослые дяди и тети многие даже не разбираются в этих понятиях, а вы уже в школе изучаете бухгалтерию. Наши занятия вы можете посмотреть в видеоблоге. Адрес блога указан на экране.